23. februara sletač privatne aeronautičke kompanije Intuitive Machines nazvan Odisej Meko je sleteo na mesečev južni pol čime je postao prva komercijalna misija koja je ostvarila ovaj istorijski uspeh. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacijoni manevar. U ovom videu otkrit ćemo kako je izgledalo sletanje Odiseja na mesec i vidjet ćemo kako je ova misija utrla put za buduće istraživanja sunčevog sistema. U prethodnih nekoliko godina svedoci smo uvećanog interesovanja za istraživanje meseca od strane brojnih država, a što naročito postaje očigledno ukoliko uporedimo prethodnih 60 godina istraživanja tukom kojih smo imali samo Sovjetski savez i Sjedinjene države koji su meko sleteli na mesečevu površinu, dok smo samo u prethodnih par godina tu listu proširili i na Kinu, Indiju i Japan. Najveći uspeh u dosadašnjem istraživanju meseca nesumnjivo su šest Apollo misija koje su spustile ljude na površinu, o čemu imam detaljne mini dokumentarce koje preporučujem da pogledate, ali ne treba zanemariti uspeh Sovjetskog saveza koji je prvi Meko spustio sondu na mesec, kao i prve rovere Lunohod 1 i 2 koji su preteča modernih rovera na Marsu. Kada je kineska misija Chang'e 3 sletela na mesec krajem 2013. godine, to je bio prvi takav poduhvat nakon 1976. godine i sovjetske misije Luna 24, a sa narednim misijama Chang'e 4 i 5 potvrdili su poziciju kao glavni konkurent NASA u istraživanju svemira. Nasin ambiciozni Artemis program kojim je planiran povratak astronauta na mesec posle više od 50 godina zasigurno je podstakao i druge države da ubrzaju svoje planove za istraživanje meseca, ali već 2019. godine uverili smo se da je sletanje na mesec izuzetno težak poduhvat i da nedavni uspesi Kine svakako nisu puka slučajnost. Naime, 2019. godine Izraelska svemirska agencija pokušala je da postane četvrta država koja je spustila sondu na mesec kroz misiju nazvanu Berešit, ali nažalost usled problema sa resetovanjem inercijalne merne jedinice i gašenjem glavnog raketnog motora, sonda je udarila u površinu u brzinom od 3 km u sekundi. Par meseci kasnije, Indijska svemirska agencija pokušala je da spusti misiju Chandrayaan-2 na površinu, ali i ona je također završena neuspehom, udarivši u površinu u brzinom od preko 200 km na čas. Međutim, njihov naredni pokušaj sa Chandrayaan-3 je ispisao istoriju prvim sletenjem na južni mesečev pol prošle godine, o čemu sam također napravio video. Roskosmos je također imao neuspeh sa Lunom 25, koja je trebala da sleti samo par dana pre Chandrayaan-3, a prvi pokušaj Japana kroz misiju Slim bio je delimičan uspeh, jer su uspjeli da se meko spuste na površinu, ali su završili na glavačke i bez električne energije tokom prvih nedelju dana, dok se sunce nije dovoljno pomerilo na nebu da obasja solarne panele. Dakle, analizirajući ovaj mešoviti spektar uspešnih i neuspešnih misija, očigledno je da je sletanje na površinu meseca i dalje ozbiljan poduhvat sa kojim imaju problemi moćne svemirske agencije, koje su pritom imale daleko više uspeha istraživajući udaljene destinacije, na primjer indijski orbiter oko Marsa ili japanske misije Hayabusa 1 i 2 koje su vratile uzorke asteroida nazad na Zemlju. Ali zašto je sletanje na mesec toliko težak poduhvat danas, kada je on veoma blizu makar u odnosu na razmeru sunčevog sistema i kako smo to uspjeli sa daleko primitivnijom tehnologijom tokom 60-ih i 70-ih godina? Prvo je važno istaći da je to delom usled činjenice da pamtimo uspešne emisije iz prošlosti dok zaboravljamo brojne neuspešne i konkretno od ukupno 13 sovjetskih pokušaja sletanja na mesec, 8 je bilo uspešno dok je 5 bilo neuspešno, a u slučaju Amerikanaca 10 je bilo uspešno, a 3 neuspešne, što kombinovano daje prosek uspeha od oko 69%. To delimično objašnjava zašto danas postoji nerazumevanje kako i zašto misije sa modernom tehnologijom također doživljavaju neuspehe, a suština je da je u poređenju sa velikim brojem misija u prošlosti bilo relativno malo modernih misija na mesec, što znači da svaki pojedinačni neuspeh ima značajniji uticaj na ukupnu stopu uspešnosti sletanja i stvara se iluzija da su današnje misije manje uspešne od misije u prošlosti. Također, današnje misije imaju ambicioznije naučne ciljeve, što ujedno znači da se od njih zahteva daleko preciznije sletanje u određenu regiju od naučnog interesovanja, a često je slučaj da su najinteresantnije regije ujedno i najteže za autonomnu navigaciju i sletanje, i to konkretno iz jednog veoma zanimljivog razloga, a to je fraktalni izgled površine meseca. Gledajući fotografije meseca iz orbite, očigledna je monotonost u boji površine, ali također i u strukturi kratera koji variraju od ogromnih, prečnika nekoliko stotina kilometara, pa sve do minijaturnih sa prečnikom od samo par centimetara, 
a upravo krateri predstavljaju najveći problem prilikom autonomnog pokušaja sletanja koristeći optičku navigaciju, jer gledano sa bilo koje visine, površina meseca izgleda gotovo identično. Kako bih bolje demonstrirao ovaj problem, uporedimo ove dve fotografije površine uslikane tokom sletanja misije Changi 4 na mesec i probajte da vizualno procenite sa koje visine iznad tla su zabeležene, a zatim ću pustiti oba snimka do momenta sletanja. Zar to nije interesantno? Sonde dakle imaju problem da vizualno procene visinu i zato se naravno koristi drugi instrumenti poput lastarskog altimetra ili radara, ali želeo sam da na simboličan način demonstriram zašto oslanjanje na autonomnu navigaciju ponekad pođe po zlu i dovede do neuspeha misije uprko s modernoj tehnologiji. Sve o čemu sam do sada pričao odnosilo se na sonde velikih svemirskih agencija koje imaju ogromne resurse za razvoj i testiranje komponenti ovakvih misija, ali u prethodnih par godina imamo rađanje novog konkurenta, a to su privatne svemirske kompanije. Brojne svemirske agencije, a prvenstveno NASA, došle su do zaključka da je privatni svemirski sektor demonstrirao da može da bude tehnološki i cenovno konkurentan velikim igračima i da su svemirske agencije i dalje lider u pomeranju granice istraživanja, dok se drugi, tako reći dosadni aspekti, mogu i trebaju prepustiti privatnim kompanijama. Čuveni primjer je raketa Falcon 9 kompanije SpaceX koja je revolucionirala lansiranje u svemir kroz povratak i sletanje boostera na zemlju nakon lansiranja, čime oni mogu biti ponovo upotrebljeni za nova lansiranja i čime drastično spuštaju cenu, dok nasine rakete imaju jednokratnu upotrebu i bivaju odbačene prilikom svakog lansiranja. Odlična demonstracija koliko je SpaceX spustio cenu lansiranja je buduća misija Europa Clipper koja bi ove godine trebala da bude lansirana ka Jupiterovom sistemu i gdje je prvobitno planirano lansiranje putem SLS sistema, ali je na kraju odlučeno da se ipak lansira putem Falcon Heavy rakete, čime je procenjena ušteda od čak 2 milijarde dolara samo u troškovima lansiranja, što je zaista fascinantno. Još jedan primjer gdje privatni sektor pokazuje sposobnosti jesu misije snabdevanja međunarodne svemirske stanice gdje također dominira SpaceX, i sasvim je logično da se na primjer NASA posveti istraživanju Marsa ili Plutona, a da se prevoz tereta kao MSS ili lansiranja satelita ostavi konkurentnijem privatnom sektoru. NASA ima sličan plan i kod Artemis programa i povratka ljudi na mesec, gdje je koncipirano da privatne kompanije učestvuju u slanju opreme i tereta za buduću bazu na mesecu, čime bi se dugoročno drastično smanjili troškovi leta na mesec, ali i konkretno u arhitekturi Artemis misija ključna komponenta je sletač nazvan HLS koji trenutno razvija SpaceX, čime će astronauti sleteti na mesec posle više od 50 godina od Apollo programa. Ovaj program je poznatiji kao komercijalna usluga lunarnog tereta ili skraćeno CLIPS i obuhvata podršku privatnim kompanijama da šalju misije na mesečev južni pol, uključujući rovere i brojne naučne instrumente u čijem razvoju je uključena NASA, a sve sa ciljem podrške Artemis programu, i prve tri kompanije koje su dobile ugovore u okviru ovog programa su Astrobotic Technology, Intuitive Machines i Orbit Beyond. Kompanija Astrobiotic je početkom ove godine lansirala misiju nazvanu Peregrin ka mesecu, ali ubrzo nakon odvajanja od rakete Vulkan i nakon postavljanja na translunarnu orbitu došlo do curenja goriva na sondi, zbog čega ona nije mogla ući u orbitu oko meseca i misija je nažalost završena sa gorevanjem u zemljenoj atmosferi 10 dana kasnije. Druga kompanija, Intuitive Machines, međutim imala je daleko veći uspeh jer je mekim sletenjem na mesec postala prva privatna kompanija koja je to postigla, međutim kao što je to često slučaj tokom svemirskih istraživanja, nije baš sve proteklo po planu. Ali pre nego što dođemo do toga, počnemo prvo od arhitekture sletača Odisej, koji ima klasični oblik koji podsjeća na lunarne module iz Apollo programa ili nalik na kineske Čange sletače, s tim što je znatno viši sa visirom od 4 metra i šestougaonim busem ili centralnim telom prečnika 2 metra, a upravo zbog visine i radi stabilnosti umjesto 4 ima 6 stopa za sletanje. Glavni razlog za visinu sletača Odisej je činjenica da je planirano da sleti oko 300 km od južnog pola meseca, tačnije unutar velikog kratera Malapert koji je okružen sa visoravnima koje se uzdižu nekoliko kilometara iznad dna kratera, a što znači da je na mestu sletanja, zemlja, ali i sunce veoma nisko na horizontu i poželjno je da solarni paneli kao i antene budu što više iznad tla. 
Sletač se snabdeva električnom energijom putem tri solarne ploče, od kojih su dve locirane sa strane busa, a jedna na vrhu, koje ukupno proizvode 780 W električne energije, a sonda na sebi ukupno ima sedam naučnih instrumenta, od kojih je čak šest nasinih. Laserski retroreflektorski niz, ili skraćeno LRA, sadrži osam retroreflektora lociranih na različitim delovima sletača Odisej i ovi pasivni instrumenti omogućavaju precizno utvrđivanje lokacije na površini, reflektujući laserski impuls sa zemlje ili letelice u orbiti nazad ka emiteru, i ova tehnologija je već decenijama standardni deo opreme brojnih misija poput sovjetskih lunohoda ili Apollo misija. Navigacioni Doppler Lidar, ili skraćeno NDL, sastoji se od tri optička teleskopa koji spaljuju laserski zrak ka površini i beleže visinu sonde u svakom momentu, a ovaj instrument je glavni senzor koji pruža neophodnu telemetriju prilikom sletanja na površinu. Radiofrekvencijski merač mase je instrument koji se nalazi unutar rezervuara sa gorivom i to je tehnološka demonstracija namenjena proceni količine preostalog goriva u uslovima niske gravitacije ili nulte gravitacije, jer se tada gorivo ne taloži na dnu rezervuara, već slobodno lebdi unutar njega i zato je ovaj instrument izuzetno važan za buduće svemirske misije u dubokom svemiru. Instrument ROLSES, što je skraćeno za detektor fotoelektronskog omotača putem radiotalasa, sastoji se iz četiri antene i radioprijemnika koji može da detektuje radiozračenje sa Sunca, Zemlje i drugih planeta poput Jupitera, a prvenstveno je namenjen kao detektor radiozračenja koje potiče sa površine meseca, a izazvano je efektom sunčevog vetra. Instrument SCALPS se sastoji iz dva para stereo kamera koje se nalaze sa donje strane sletača, i namenjene su beleženju efekta potiska raketnog motora na mesečevo tlo i prašinu podignutu tokom sletanja. Pošto u okviru Artemis programa planirana baza na mesecu gde će rakete sletati blizu druge opreme na površini, veoma je važno proceniti efekat peskaranja koji je izazvan oštrim česticama regolita, a za više detalja o ovoj temi preporučujem raniji video o Apollo 12 emisiji, čije spuštanje na površinu je oštetilo sondu Surveyor 3 udeljeno čak 100 metara dalje upravo ovim efektom. Pored ovih nasljednih instrumenta, Odisej također na sebi se drži i sljedeća tri instrumenta. Tigrovo oko 1, odnosno eksperiment efekta kosmičkog zračenja na parče inovativnog izolacijonog materijala koji su razvili studenti sa državnog univerziteta Louisiana. ILOX, što je tehnološka demonstracija buduće misije Međunarodne lunarne observatorije i ovaj instrument se sastoji iz teleskopa sa širokim vidnim poljem koji će moći da uslika mlečni put sa meseca, a što je prilično interesantno. I konačno, sonda Odisej se drži maleni cube set nazvan Eagle Cam, koji je planiran da bude izbačen sa strane 30 metara iznad mesta sletanja, kako bi kamerom zabeležio sam moment sletanja. Misija nazvana ALM-1 je lansirana sa zemlje 15. februara putem rakete Falcon 9 sa lansiranog kompleksa 39A u svemirskom centru Kennedy i Odisej je postavljena direktno u translunarnu putanju, slično kao i Apollo misije 50 godina ranije. Nedugo nakon odvajanja od rakete Falcon 9, Odisej je nakratko upalio svoj 3D oštampani raketni motor kako bi ga testirao, što je uspešno obavljeno, i tokom narednih 7 dana krestaranja ka mesecu, dva puta su izvršene korekcije putanje, a sonda je uspešno uhvaćena u orbitu oko meseca 21. februara paljenje motora u trajanju od 408 sekundi. Sonda se nalazila u kružnoj orbiti 90 km iznad površine i planirano je da se sletanje pokuša 22. februara, Međutim, inženjeri misija su slučajno otkrili da postoji problem sa glavnim navigacijonim instrumentom koji je greškom ostao isključen prilikom sklapanja sonde na zemlji, a što je ključni instrument bez kojeg sletanje ne bi bilo moguće. Inženjeri su odmah počeli da rade na pokušaju pronalaženja rešenja, a kontrola misije je odlučila da postavi Odisej u eliptičnu putanju koja bi tokom naredne orbite poslala sondu ka sletanju bez potrebe za manevrom spuštanja orbite, a to je odlučeno jer sonda nije mogla kružiti dugo oko meseca iz nekoliko razloga. Naime, sonda Odisej koristi tečni metan i kiselnik kao raketno gorivo, koji se održavaju pod pritiskom putem helijuma, koji je ujedno gaz koji se koristi u okviru reakcijone kontrole letelice, a problem kod tzv. kriogenih goriva je to što moraju da se konstantno održavaju pri niskim temperaturama, inače dolazi do isparavanja, i zato je odlučeno da se što ranije pokuša sletanje kako gorivo ne bi isparilo što bi bio ozbiljan problem. Međutim, ta odluka je ograničila inženjere na veoma kratak period da pokušaju da reše problem sa navigacijom, što se ispostavilo kao tehnički nemoguće bez ručnog podešavanja, 
ali na svu sreću sonda je na sebi imala nasilnu tehnološku demonstraciju u vidu NDL Doppler radara, inženjeri su uspjeli da tako reći premoste podatke iz ovog instrumenta umjesto originalne navigacije i nadali su se da će upreko s ovom ozbiljnom problemu uspjeti da slete na površinu. Sonda je prvo upalila raketni motor kako bi usporila za 1,8 km u sekundi, a zatim je otpočela spust sa 3 km ka površini pod navođenjem eksperimentalnog NDL radara i konačno sonda je sletela na površinu u 23 časa i 23 minuta, međutim kontrola misije nije mogla da primi signal sa Odiseja u prvih pola sata nakon sletanja, što je bilo pomalo zabrinjavajuće. Slab signal je ipak detektovan, čime je potvrđeno da je Odisej prvo meko sletanje američke sonde na mesec nakon Apollo 17 misije, ali kasnijom analizom je utvrđeno da se sletač ipak prevrnuo na stranu, za što se pretpostavilo da je izazvano kačenjem jedne stope o neku stenu, mada su solarni paneli proizvodili električnu energiju i delovalo je da je sonda većinski neoštećena. Odisej je ipak imao dosta sreće, jer je za razliku od japanskog slim sletača koji je završio na glavačke, gdje solarni paneli nisu imali sunce nekoliko dana, završio u koliko toliko povoljnoj orijentaciji, gdje je većina glavnih instrumenta bila na gornjoj strani busa kao i dva solarna panela, što je makar teoretski omogućavalo izvršenje naučnih eksperimenta čak i u ovoj neobičnoj orijentaciji. Prvih par dana nakon sletanja nismo dobili nikakve fotografije sa površine, jer je bilo poteškoće uspostaviti radiokomunikaciju sa sondom, ali prijemom telemetrijskih podataka, inženjeri misije su objavili da se CubeSat Eagle Cam ipak nije odvojio 30 metara iznad površine kao što je prvobitno planirano, ali inženjeri su smatrali da je moguće ispaliti ovu kameru naknadno kako bi usikala Odisej na površini. Nedelju dana nakon sletanja, lunarni izviđački orbiter usikao je mesto sletanja sonde na površini, a prijemom ostatka telemetrije, inženjeri su mogli da utvrde šta se tačno dogodilo tokom sletanja i zašto je sonda završila nagnuta na stranu. Mesto sletanja je 1,5 km dalje od planiranog i teren na ovoj lokaciji je viši, što znači da je tokom sletanja Odisej imao malo veću brzinu od planirane, tačnije samo par kilometara na čas u odnosu na tlo, i na ovoj fotografiji vidimo moment kada je Odisej dotakao tlo i jasno je vidljivo da je makar jedna od šest stopa polomljena usled udara u tlo što je dovelo do naginjanja na površini. Na fotografiji je također vidljiv efekt raketnog motora na mesečevo tlo i on izgleda dramatičnije od drugih misija koje su sletele na mesec zato što je mlaznica motora direktno udarila u tlo usled polomljenih stopa a nažalost stereo kamera Instrumental Scalps nisu zabeležile snimak ove podignute prašine jer je promjena navigacijonog softvera onemogućila aktivaciju instrumenta u pravom momentu. U momentu upravljanja ovog videa Eagle Cam je uspješno izbačen 4 metara dalje od sonde Odisej, ali nismo dobili nikakve fotografije usred nemogućnosti komunikacije ovog Cube seta sa sondom, ali ostaje nada da će kontrola misije uspjeti da nekako uspostavi vezu i preuzme podatke. Za sada jedina fotografija sa površine je ova, gdje kamera gleda ka donjem delu sonde, što je lako prepoznati ukoliko uporedimo poziciju ovog naranđastog rezervuara heliuma na ranijim fotografijama, a što se tiče pejzaža, jedino što vidimo u daljini je veći krater čija unutrašnjost je u mraku usled niskog položaja sunca na horizontu. Što se tiče drugih naučnih instrumenta na sondi, svi su prikupili određenu količinu podataka, što je dobar ishod, imajući u vidu sve probleme sa kojima se Odisej sustrao i u narednom periodu očekujemo njihovu analizu, ali sa druge strane pomalo iritirajuće što NASA ovo naziva potpunim uspehom, iako to očigledno nije slučaj. Ipak moramo sagledati stvari objektivno i odati priznanje maloj privatnoj kompaniji koja je postigla nešto što su u prošlosti radile samo velike svemirske agencije, i posebno je uzbudljivo što su već u planu misije AM2 i 3 koje će pokušati da slete tokom ove godine i siguran sam da će ispraviti brojne probleme i da će naredni pokušaj biti daleko uspešniji. Jako sam razočaran činjenicom da su ovakve manje semirske misije pod jako ograničenim budžetom, a što tere inženjere na brojne kompromise kako bi postigli zacrtane ciljeve i to me podsjeća na nasilnu filozofiju jeftinijih misija iz 90-ih godina koja je imala mešovite rezultate i smatram da je produktivnije malo olabaviti budžetska ograničenja kako bi misije bile robustnije. Jedna od najvećih zamerki koje imam kod ovakvih misija je činjenica da su kamere izuzetno loše kvaliteta iz nekog nepoznatog imeni neshvatljivog razloga, a pritom ima ih jako malo na sondama, i očigledan primjer loše kvaliteta je Licia Cube koji je snima udar sonde Dart u asteroidi Dimorphos 2022. godine, što vidite ovdje, 
Dok smo 17 godina ranije snimili udar u kometu Tempel 1 u daleko boljem kvalitetu, i to je po meni jednostavno nedopustivo i ne doprinosi popularizaciji semirskih istraživanja. U svakom slučaju, sletanje Odiseja na mesec je izuzetno važno za budućnost istraživanja svemira, jer je to tek početak koji obećava daleko ambicioznije i uspešnije privatne misije u narednim godinama, a što će spustiti cenu istraživanja i otvorit će vrata za još dublje istraživanje svemira, a što je super. Trenutno sonda Odiseja ulazi u pripravni režim sa nadom da će za par nedelja kada sunce ponovo obasja solarne panele ponovo oživeti, što se pomalo neočekivano desilo sa japanskom sondom Slim koja je ponovo funkcionalna i možda ćemo imati prilike da izvučemo fotografije sa Eagle Cam kamere, ali i da prikupimo još više naučnih podataka putem drugih instrumenata. Mogu jasno da zamislim blisku budućnost gdje ćemo putem SpaceX-ovog Starshipa lansirati desetine ako ne i stotine manjih sondi širom sunčevog sistema koje će nesumnjivo proširiti objem istraživanja svemira i čeme ćemo sigurno otkriti pregršt zanimljivih misterija. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.